தரம் ஒன்பது ஒன்பதாம் ஆண்டு படிக்கிறேன் எனக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் வென்றதுக்கு காசு இல்லை கஷ்டப்பட்டு தான் படிக்கிறேன் டியூஷன் காசு மாதம் மூவாயிரம் ரூபா கட்டணும் நான் ஸ்கூலுக்கு நடந்து தான் போகிறேன் நான் நடந்து போகிறது சைக்கிளில் போகிறதுக்கு சைக்கிள் வசதி இல்லை இந்த சைக்கிள் உடஞ்சிட்டு அதனால் சைக்கிள் ஒன்று எடுத்து த தருமாறு கேட்குறேன் டியூஷன் காசும் கட்டுறதுக்கு கஷ்டம் அம்மா உடுத்த உடுப்பு இல்லை எல்லாரும் அப்படி போறீங்கன்னா அம்மா அப்பாவுக்கு வருத்தம் அப்பா நஞ்சுறதா அப்பாவுக்கு வருத்தம் ஐயா என்ன செய்கிறது இருக்கிறத கொண்டு நல்லது செய்வோம் ஓ நேற்று விடியா சாப்பிடாம தான் ஸ்கூல் போனேன் இன்றைக்கு விடியாம சாப்பிடல தம்பி உண்மையா சொல்லு இன்றைக்கு விடிய சாப்பிடலையோ நேற்று விடிய உண்மையா சாப்பிடலையா என்ன அந்த அளவு இயற்கையோட இதாக இருக்கிற மாதிரி வேறு ஆசா ஆசையாக இருக்குது ஃபுல்லாக அப்படியே கீரை இருந்தால் அப்படி இருக்குது நல்லா இருக்கும் என்ன கவலை பிடிக்கல தாங்க ஜோக்கி எல்லாம் நல்லா நடக்கும் என்ன யோசிக்காதீங்க உண்மையில் சொல்கிறேன் தம்பி சில நேரம் எனக்கு இருக்கோ இல்லையோ பிள்ளைகளுக்கும் அம்மாவுக்கும் மூன்று பிள்ளைகளுக்கும் அம்மாவுக்கும் இவருக்கும் கொடுத்துட்டு தான் நான் சில நேரம் வெறும் பிள்ளைந்தியோ இல்லைன்னா பால் இருந்தால் ஒரு தீயை பிடிச்சிட்டு சாப்பாடு தருவேன் கேபி நான் சாப்பிட்டீங்களா அம்மான்ட்டு நான் அதை வெளிக்காட்டாமல் ஓமன்ட்டு சொல்லிடுவேன் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து வணக்கம் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் வந்து கோனாவில் என்ற ஒரு பிரதேசத்தில் வந்து நிற்கிறோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு இருபது நாட்களுக்கு மேலே வந்து இருபது நாளுமே எனக்கு தொடர்ச்சியாக கோல் பண்ணலை இந்த அம்மா எனக்கு கோல் பண்ணியிருந்தவா இப்படி கணவர் வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் பிள்ளைகள் வந்து நல்ல கட்டிக்கார் நல்லா படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் ஆனால் வந்து படிக்கிறதுக்கான எந்த ஒரு உபகரணங்களுமே இல்லாமல் வந்து படிப்பு கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு போகுது அதாவது முதலாம் பிள்ளையிலேருந்து ரெண்டாம் பிள்ளையிலேருந்து மூன்றாம் பிள்ளையிலேருந்து நாலாம் பிள்ளை அப்படியே போய்கொண்டிருக்குது ஸ்காலர்ஷிப் பாஸ் பண்ண பிள்ளைகள் சாப்பிடாம பாடசாலைக்கு போகிறாங்க பாடசாலை போகாமல் நிற்கிறாங்க போகிறதுக்கான வசதி இல்லை சாப்பிட்றதுக்கே கஷ்டப்படுற மனங்கள்கிட்ட தொழில் முயற்சி இருக்குது ஆனால் அந்த தொழிலை செய்கிறதுக்கான வளம் இல்லாமல் இருக்குது எங்கள்கிட்ட ஸோ ஒருக்கா வந்து எங்களோட குடும்ப நிலவரத்துக்கா பாருங்கள் அப்படின் சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஓகே படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள்ருந்து அவருடைய படிப்பு பின்னங்கி போகிறது என்று சொல்லிக்க வந்து ஓகே வந்து நான் அம்மா அடிச்சு சொன்னால் அம்மா ஒரு அஞ்சாறு நாளில் ஒரு பத்து நாள் கழித்து நான் பாருனம்மா என்று சொல்லிங்கனா அந்த அடிப்படையில் வந்து இன்றைக்கு வந்து அந்த இந்த நேரத்தை வந்து அந்த அம்மாவுக்கும் அந்த அம்மாக்குன்றதை விட வந்து அந்த பிள்ளைகளுடைய படிப்பு படிப்பு விஷயத்தை முன்னேற்றணும் என்ற ஒரு நோக்கம் கொண்டு அவர்களுக்காக வந்து நாங்கள் செலவிட போகிறோம் இந்த நேரத்தை அவர்களுடைய பிரச்சனை என்னென்று விசாரிக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு வீட்டுக்கும் போய் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நிதியை கொடுக்குறாங்க அந்த அடிப்படையில் வந்து ஸ்ரீ ராமச்சந்திரன் குடும்பம் அதாவது கனடாவில் இருக்கிறாங்க அவர்களுடைய குழந்தை பெண் குழந்தையினுடைய முதலாவது பிறந்த நாள் நெசி என்று சொல்லப்படுற பெண் குழந்தை அங்கே வந்து இருபத்தி எட்டாம் தேதி வந்து இந்த மாதம் மூன்றாம் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மூன்றாம் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வந்து தன்னுடைய முதலாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடுறதை முன்னிட்டு வந்து அந்த குழந்தையினுடைய ஞாபகார்த்தமாக பிறந்த நாளை முன்னிட்டு வந்து இந்த குடும்பத்துக்கும் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா நிதியுதவியை ஒதுக்கியிருக்காங்க ஸோ அந்த பத்தாயிரம் ரூபா நிதியுதவியை கொண்டு அதை கொடுத்து அவர்களுடைய கஷ்டம் எப்படி போகுது எவ்வளவு இன்னல்களை சந்திக்கிறாங்க படிப்புகள் எப்படி போகுது என்ன வசதியை நாங்கள் செஞ்சு கொடுக்கணும் என்ற விஷயங்களை தான் இப்போ நாங்கள் அவர்கள்ட்ட வந்து விசாரிக்க போகிறோம் தொடர்ச்சியாக இணைஞ்சு கொள்ளுங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ வந்து உதவி செய்ய மேடம் இருக்குமான நிதி இல்லாத சொந்தங்களில் வந்து வேறு வேறு நபர்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நாலஞ்சு எங்களுடைய அன்பான உறவுகளுடைய கோரிக்கைக்கு இணங்க வந்து இந்த விஷயத்தை கொண்டு வர உலக காலம் சொல்லலை எங்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் வந்து உதவிக்கு யார் எங்களுடைய யூடியூப் வந்து விவோஸ் தவோயன் ஸோ ரெண்டையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கொள்ளுங்க இதன் மூலம் வந்து எங்களுடைய சப்ஸ்கிரைபர் கூடும் எங்களுடைய விவோஸ் கூடும் விவோஸ் கூடுதன் மூலம் வந்து ஒரு குடும்பத்துக்கான உதவி கூடுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க மறந்துடாதீங்க வாங்க இப்போ அந்த குடும்பத்தை நோக்கி போவோம் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து வணக்கம் சரி அண்ணா வணக்கம் சுமா இருக்கிறீங்களா என்ன பேர் உங்களுக்கு ஞானசேகரன் ஞானசேகரமா தம்பிக்கு என்ன பேர் யாவன் ஆபிசன் யாவன் ஆபிசன் எத்தனை வயசு பத்து பத்து வயசு அம்மாக்கு என்ன பேர் என்ன பேர் ஞானசேகரம் பாத்திகம்மா எனது கணவர் ஞானசேகரம் எனது மூன்று பிள்ளைகள் எங்க ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் மற்ற வேற கடைக்கு போயிட்டு வரையில கடனுக்கு சாமான் வாங்க அனுப்பி விட்டேன் வரையில அவர் ஓயல் படிக்கிறேர் எனது மகள் டிலானா அவ ரொம்ப அந்த ரங்க கல்வி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் எனது மகன் அபிசன் அவர் தரம் ஆறுலேயே கல்வி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் எனது குடும்பம் சரியான வறுமைக்கு உள்பட்டது இப்ப அவருக்கு கிட்னி பெயிலர் என்று சொல்லி இப்ப இந்த டைலாக் செய்யறது வந்து சரியாக ஏழு வருஷமா அவர் செய்து
மிகவும் <laughs> உதவியா இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஏண்டா குழாய் கிணறு இருந்தா இந்த நேரமும் நாங்க கீரைய போட கீரா பிடிங்கித்தான் இப்ப மூன்று கிழமையா எனது கணவர் ஹாஸ்பிட்டல் போய் வாரு இன்றைக்கும் கீரை தான் பிடிங்கி வச்சிருக்கேன் எனது பிள்ளைகளுக்கு கீரையும் காய்ச்சி சோறும் சமைச்சு கொடுப்பதற்கு மிகவும் சாப்பாடு சில வாழ்வாதாரம் என்றதை விடைய அன்றாட தேவைகளை உணவு கொள்வதற்கு மிகவும் சிரமப்பட்டு தான் எனது பிள்ளைகளை பாடசாலைக்கு அனுப்புகிறேன் எனது பிள்ளைகிட்ட ஒரு சைக்கிள் உடைஞ்சி போச்சு அது திருத்தவே இயலாது நடந்து தான் போய் வாரார்கள் எனது பிள்ளைக்கு சைக்கிள் இல்லை மற்றது எனது பிள்ளைகிட்ட தேவை மிகவும் கூடுதலையாக இருக்கின்றது என்றதை இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொண்டு எனக்கு மிகவும் அவசியமானதும் தேவையானதும் அடுத்த கணத்துக்கு எனது பிள்ளைகளை அனுப்பியலாது மற்றது அடுத்த வீட்டில் விட்டு இந்த போனில் படியம்மான்ட்டு சொல்கிறதுக்கு என்ன பற்றிய சூழ்நிலை அப்படியா இருக்கின்றது என்ற என் கண்காணிப்புக்கிலே வச்சு என்ற மூன்று பிள்ளைகளையும் படிப்பிக்கிறதுக்கு எனக்கு உதவி செய்யவும் எனது பிள்ளை படிப்பா கட்டிக்காரி எனது மகனும் படிப்பேன் என்ற மூன்று குழந்தைகளும் நல்லா படிக்கின்றார்கள் என்றதுக்காக வேண்டி எனக்கு இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆன்லைனில் படிப்பதற்கு போன் இல்லை மற்றது தண்ணி பிரச்சனை எனக்கு குழாய் கிணறம் அடித்து எனது பிள்ளைகளுக்கு அன்றாட வாழ்வாதாரம் சாப்பாடு உணவு பசி பட்டினி இல்லாமல் உண்ணுவதற்கு எனது மக எனது கணவர் நாளைக்கு ஆஸ்பத்திரி போகும்போது காசு இல்லையே என்ன செய்வது எங்கேயாவது வாங்கி தாண்டா இல்லை இடமும் ஓடி என்ற மூத்த மகன் இப்போ பதினாறு வயது அவர் அங்கே ஓடி இங்கே ஓடி தான் காசு வாங்கி அந்த கொடுக்குறது சில நேரம் நாம் போய் கேட்டு வாங்கி அந்த கொடுக்குறது அங்கே போய் வாங்கி இந்த பக்கத்தில் ஒரு கடைகளில் இல்லை பக்கத்து ஒரு வீட்டுகளில் கேட்குறது அவர் கேட்டால் கொடுப்பாங்களா இல்லை நான் போன் பண்ணி சொல்லுவேன் ஒரு அஞ்சூறுரூவா கொடுத்து விடுங்க வேறு நாளைக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணும்ண்டு கொடுத்து விடுவாங்க இப்படி தான் எங்களை சிவியம் கஷ்டமாக போய் கொண்டிருக்கிறது அப்போ நான் எதிர்பார்க்குறேன் எனக்கு ஒரு குழாய் கிணறு அடித்து தருவாங்கண்டா ஆறுட்டியும் என்ற பிள்ளையை விட வேண்டிய தேவையில்லை சில நேரம் மகன் அழுவேன் என்னென்னம்மா போய் கேட்குறது நான் கேட்க மாட்டேன் அம்மா உடுத்த உடுப்பு இல்லை எல்லாரும் அப்படி போறீனா அப்பாவுக்கு வருத்தம் அப்பா நஞ்சுறது அப்பாவுக்கு வருத்தம் ஐயா என்ன செய்யறது இருக்கிறத கொண்டு நல்லது செய்வோம் என்று சொல்றது அப்ப அதன்படி சில நேரம் பிள்ளைங்க யூனிஃபார்ம் கூட துவைக்கிறாத சூழ்நிலையில நான் இருக்கிறேன் என்ன சும்மா கசக்கி போட்டு விடுவேன் அடுத்த நாள் அந்த உடுப்பு தான் போட்டு கொண்டு போவார்கள் தண்ணி தண்ணி பிரச்சனை சவுக்காரம் வாங்குறதுக்கு சில நேரம் சில நேரம் இல்லாம இருக்கின்றோம் அப்படி சூழ்நிலையும் இருக்கின்றது இப்ப வாங்கினா இவைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் உடுப்பு துவைச்சு கொடுக்கறது சில நேரம் தண்ணி பிரச்சனை அப்படியான பிரச்சனையும் இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் டியூஷன் உடுப்பு பள்ளிக்கூட ஜூனிப்பம் இவைக்கு துவைக்காம போடலான்றக்க வேண்டி ஒவ்வொரு நாளும் நான் துவைச்சு கொடுக்குறேன் நான் உடுப்பு அப்ப நீ தண்ணி தண்ணி தான் பிரச்சனை ஆக எனக்கு இப்ப எப்படியும் உடுப்ப சுமார் ஒரு சொட்டு ரிங்ஸோ போட்டு கசக்கி போட்டாலும் தண்ணி பிரச்சனையாக இருக்கு அதோட எனக்கு முதியோர் ஒரு அம்மா இருக்கிறா எண்பத்தஞ்சு வயல ஓ அம்மா நிக்கிறா அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறா நான் தான் வச்சு பராமரிக்கிறேன் அப்ப அவாவுக்கும் கஷ்டம் தான் அவாக்கும் கண் பார்வை தெரியாது இல்ல என்ற அம்மா கணவர் அம்மா இல்ல என்னுடைய அம்மா தான் என்னோட இருக்கிறா அப்ப அவன் எண்பத்தஞ்சு வயது அப்ப அவாவையும் நான் தான் பராமரிக்கிறேன்றைக்குள்ள ரெண்டு ஏழாவது ஆக்கடையும் வச்சு மூன்று பிள்ளைகளையும் படிப்பிக்கிறேன்றைக்குள்ள மிகவும் கஷ்டமாக இருக்குன்றது சரி அப்ப நீங்க உண்மை அந்த உண்மையை மட்டும் சொல்லுவாங்க என்ன சொன்னா நீங்க போய் ஆவது இப்ப கடைசியா வாங்கி <laughs> 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 
ஸ்கூலில் வாராக்கு முன்னுக்கு நான் சமைச்சு என்ற கணவருக்கும் கொடுத்து பிள்ளைகளுக்கும் சாப்பாடு கொடுத்தேன்னா அம்மாவுக்கும் கொடுத்தேன் சாப்பாடு அப்போ உங்களோட இப்போ வாழ்வாதாரம் நீங்கள் செய்கிற இது வந்து உங்களோட வீட்டு தோட்டம் தான் வீட்டு தோட்டம் வீட்டு தோட்டத்துக்கு இப்போ குழாய் கிணறு இல்லைன்றீங்க குழாய் கிணறு இருந்தால் உங்களுக்கு வேறு எந்த ஒரு உதவியுமே தேவையில்லையா குழாய் கிணறை வச்சு முன்னேறுவீங்களா குழாய் கிணறு இருந்தால் நான் அதை வச்சு முன்னேறேன் இப்போ இந்த தோட்டத்துக்கு தண்ணி வத்தினாபுரம் என்ன செய்யணும் நீங்கள் வத்தினாபுரப்பாடு ஒன்றையும் செய்ய இல்லாது அடுத்த கணத்தில் தண்ணி போய் அள்ளி ஊற்ற இல்லாதானே தம்பி வேறு இடத்துலேருந்து அள்ளி கொண்டு ஊற்றுற கஷ்டம் தானே கஷ்டம் தானே அப்போ அதனால் செய்ய இல்லாது தம்பி அப்படியான சூழ்நிலையும் இருக்குது குழாய் கிணறு தந்தால் நாங்கள் இந்த காணிக்குடியே அப்ப சிறுபோதுக்கு கச்சான் போடலாம் பைத்தம் போடலாம் சிறுதானியம் செய்யலாம் கவுப்பி போடலாம் ஆனா தண்ணி இல்லாத பிரச்சனை தான் தம்பி தண்ணி பிரச்சனை ஆனா எங்களை கட்டுக்கினர் நாங்க சொந்த மேஜில தான் இவர் உழைச்சி கட்டுனது ஆனா ஆறாம் மாசம் வந்து பாருங்க ஆறாம் மாசம் ஏழாம் மாசம் அடியில தண்ணி போயிடும் பிள்ளைகள் மத்த குளிக்கிறனே இவை மட்டும் குளிக்கிறது அடுத்த கிணத்துல போய் தான் நான் குளிக்கிறேன் இவங்க உடுப்புலாம் அடுத்த கிணத்துல கொண்டு போய் தான் துவைக்கிறேன் சொந்தங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில வீட்டில் நாங்கள் போகிறோம் நாங்கள் இல்லையா இல்லை கஷ்டம் தான் அணினே இல்லையாண்டு சோம்பேறியெல்லாம் இருப்பாங்க உண்மைக்கு வெளிப்படையாகவே சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு வீட்டை வந்து போய்க்க வந்து அவங்ககிட்ட காணி இருக்கும் பத்தையாக இருக்கும் அந்த பத்தையை கூட வெட்ட மாட்டாங்க எனக்கு கமெண்ட்ஸில் எழுதுவாங்க அதை விட வெளிநாட்டு உறவுகள் சொல்லுவாங்க என்னடா தம்பி கஷ்டம்னு சொல்லினா ஒரு மம்பட்டி எடுத்து அந்த புல்லை வெட்டி செருக்கி அந்த காணியை நீட்டாக கூட வச்சுருக்க தெரியாத ஒரு சோம்பேறி குடும்பமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இங்கே வந்து பார்க்க வந்து தண்ணியும் இல்லாமல் வந்து நீங்கள் அந்த வீட்டு தோட்டத்தை வந்து பாருங்கள் இப்படி செஞ்சுருக்காங்க சொல்லி தண்ணி வசதி இல்லாமலே அவங்க வாழ்வாதாரமாக வந்து இந்த இதை தான் செய்கிறாங்க இது கீரை என்ன வேறு எதாவது போட்டிருக்கீங்களா கனகாலமா வெயிலுக்கு <laughs> 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 என்ன பேர் ஞாபகம் அடிலானா நான் கிளிகோனாவில் மகாவித்தியாலயத்துல கல்வி கற்கிறேன் தரம் ஒன்பது ஒன்பதாம் ஆண்டு படிக்கிறேன் எனக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் வென்றதுக்கு காசு இல்லை கஷ்டப்பட்டு தான் படிக்கிறேன் டியூசன் காசு மாதம் மூவாயிரம் ரூபா கட்டணும் நான் ஸ்கூலுக்கு நடந்து தான் போகிறேன் நான் நடந்து போகிற சைக்கிளில் போகிறதுக்கு சைக்கிள் வசதி இல்லை இந்த சைக்கிள் உடஞ்சிட்டு அதனால் சைக்கிள் ஒன்று எடுத்து த தருமாறு கேட்குறேன் டியூசன் காசும் கட்டுறதுக்கு கஷ்டம் அப்போ டியூசன் காசும் டியூசன் காசு டியூசன் போடுறது போகிறதுக்கு உதவி செய்யுமாறு கேட்டுக்கும் சரி அப்போ புத்தகம் ஏதோ கேட்டீங்க அதில் ஏதோ புத்தகம் நம்பரைக்கு வந்து விஞ்ஞான பயிற்சி புத்தகம் தமிழ் பயிற்சி புத்தகம் கணித பயிற்சி புத்தகம் வேண்டணும் ஸ்கூலில் வேண்ட சொல்லி சொன்னாங்க வேண்டுறதுக்கு காசு இல்லை அது இப்போ நானூற்றி ஐம்பது ரூபா ஒரு புத்தகம் நானூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க உண்மையாக காசு இல்லையா இல்லை அம் நான் வந்து அம்மாட்ட கேட்டேன் அம்மா சொன்னால் இப்போ காசு இல்லை காசு கிடைக்கிற நேரம் வேண்டி தரேன் இப்போ எவ்வளோ காலம் அம்மா சொல்லி அது இப்போ ஒரு கிழமைக்கு முன்னு ஒரு கிழமைக்கு முன் சொன்னா பண்ணி தரேன் இன்னும் வாங்கி தரேன் இல்லையா இல்ல ஆ சரி இல்ல நானூற்றி ஐம்பது ரூபாய் புத்தகம் இல்லையா என்ன கேட்கிறேன் ஏண்டா கொலசி புத்தகங்களே ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய் தான் படிப்பாங்க <laughs> 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 
தம்பி என்ற கண்காணிப்பு கூட தான் மூணு பிள்ளையினையும் வச்சிருக்கிறான் இப்போ பள்ளிக்கூடம் போனாலும் சேராக்கள் சொல்லிவினம் அம்மா ஒரு பெற்றோரும் பாராயில் நீங்கள் வந்து மாதத்தில் ஒரு தடவைனாலும் பிள்ளைகள் படிக்குதா அந்தந்த வகுப்புக்கு மீட்டிங் போடுங்கன்னு எல்லாம் கேட்குறீங்க நல்ல பிள்ளைகள் அப்போ என்ன பிரச்சனைனாலும் ஸ்கூலால் வந்தோடனே என்ன பாடம் நடந்தது டியூஷனால் வந்தோடனே என்ன பாடம் நடந்தது இன்றைக்கி எந்த சார் படிப்பு சேர் நீங்கள் குளப்படி செஞ்சீங்களா சேர் பேசினீரா என்றெல்லாம் டியூஷனுக்கும் போனாலும் நான் அப்படி தான் சொல்லி விடுறது அப்போ எனது மகள் வந்து சொல்லுவா அம்மா இப்படி எல்லா பிள்ளைகளும் படிக்குதம்மா ஒன்லைனில் போடுறாங்க போன் இல்லாமல் அப்போ எனக்கு புத்தகம் வாங்கித்தாங்க பக்கத்தில் புத்தகம் கேட்டாலும் சில பிள்ளைகள் இப்போ படிச்சிருவான்ட்டு புத்தகம் கொடுக்குறே இல்லை எத்தனை பிள்ளை வரும் படிப்பாவான் இல்லை ஓ இவா நல்லா கட்டிக்காரி அதான் ரெண்டாயிரத்தி இருபது மூணு மாதம் தான் ஒரு டியூஷனில் கேட்டால் வா டியூஷன் காசு கூட அந்த டீச்சர் எடுக்காமல் படிப்பிச்சவா மூ ரெண்டாயிரத்தி இருபது எல்லாருக்கும் தெரியும் நூற்றி அறுபது கிழமை பரிச்சையில் பரிச்சை விட்டு வா நூற்றி அறுபது புள்ளிகள் பெற்று தரம் பெற்று எனக்கு கவரவம் சேர்த்து கொடுத்தேன் எனக்கு புள்ளை அப்போ எத்தனை மார்க்ஸ் எடுத்து நீங்கள் நூற்றி அறுபது நூற்றி எனக்குறது <laughs> 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 <laughs>
அப்போ அந்த விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் ஃபோனுன்றது வந்து இப்போ ஒரு ஆடம்பர பொருள் இல்லை எல்லாமே ஒரு அத்தியாவசிய பொருள் ஆகிட்டேன் சொன்னால் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு வந்து இப்போ ஜூம் என்ற ஒன்று வந்ததுலேருந்து ஃபோன் வந்து ஒரு அத்தியாவசிய பொருள் ஆகிட்டு மாணவர்களுக்கு கொரோனாவுக்கு முதல் வந்து ஃபோனுன்றது வந்து வேண்டி கொடுக்கக்கூடாது பிள்ளைகளுக்கு என்று தான் இருந்தது கொரோனாவுக்கு முதல் கொரோனா வந்தோட வந்து ஜூம் என்ற ஒரு முறை வந்ததுக்கு பிறகு வந்து இப்போ அதே பாணிலே போய் கொண்டிருக்கால பிள்ளைகளோட படிப்பில் வந்து இந்த தொலைபேசின்றது மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது உண்மைக்குமே விளங்கு ஸோ இதை வந்து நாங்கள் ஃபோன் வசதியை வந்து தங்கச்சி செஞ்சு கொடுக்கணும் அதை விட வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் ஆட்டோ வீட்டில் நாங்கள் படிக்கிற பிள்ளைகள வீட்டில் போனாலும் வந்து சைக்கிள் வசதி கேட்கறது வளமை சில நேரம் யோசிப்பாங்க எல்லாருமே இன்னும் எல்லா பிள்ளைகளும் சைக்கிள் கேட்குன்னு சொல்லி சைக்கிள்ன்றது வந்து ஒரு அத்தியாவசிய பொருள் ஆகிட்டு கார் பைக் பிளேன் கேட்கல சைக்கிள் இந்த அம்மா ஒரு கடைக்கு போயிட்டு வரனாலும் ஒரு சைக்கிள் தேவை இந்த பிள்ளை பாடசாலைக்கு போகிற ஒரு சைக்கிள் தேவை டியூஷன் போகிற ஒரு சைக்கிள் தேவை தம்பி இப்போ ஒன் டே முக்கால் ரெண்டு மணி ஆகும் அங்கேருந்து வர இப்போ சைக்கிள்னா டப்பனை கொண்டாந்து விட்டுட்டு இவை குளிச்சு குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு டப்பனை டியூஷனுக்கு மூன்று மணிக்கு டியூஷன் இப்போ வெளிக்கிட்டு தம்பியாரையும் ஏற்றி கொண்டு போயிடுவா அப்போ கஷ்டம் தானே தம்பியாரையும் ஏற்றி கொண்டு போக அப்போ இந்த சைக்கிள் உடைஞ்சிட்டு தான் அன்றைக்கும் இந்த சைக்கிள் அந்த நிலம்பரி திட்டம் போட தான் டீ கொண்டு வாங்கி போட்டு கொடுத்தன இந்த சைக்கிளும் கோணாயில் அதிபர் தான் தவப்பன் வருத்தம் பிள்ளை குளசி பாஸ் பண்ணது கட்டிக்காரன் ஆறாம் ஆண்டு போய்க்கணும் சைக்கிள் எடுத்து கொடுத்தது அப்ப இந்த சைக்கிளும் பழுதா போயிட்டு இந்த சைக்கிள் கொஞ்சம் இதா போயிட்டு அப்ப சைக்கிள் இல்ல இப்ப வந்து கடைக்கு போகணும் சில டிரைவர் ஏழாண்டா பஸ்க்கு கொண்டு விடுறதா சந்திரமணி சந்தைக்கு கொண்டு விடணும் இப்ப சைக்கிளும் தேவை அப்ப இந்த அடுத்த வீட்டுல இறைவிட இப்ப டியூஷன் போறது பிரச்சனை வேற டியூஷன் இப்ப ஆங்கில டியூஷனும் சிங்களமும் இரவு ஆறு மணில இருந்து எட்டு மணி மட்டும் ஒரு டீச்சர் ஒரு படிப்பிச்சு கொடுக்குறா கொஞ்சம் தள்ளி அப்போ அது மாதம் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாய் ஆமண்டு அப்போ நேற்று கேள்விப்பட்டதோட எனக்கு ஒரு ஆசையாக இருக்கு இப்போ ரெண்டு பேரையும் அந்த வகுப்புக்கு போடணும் ஏன்டா ஆறு மணிக்கு தானே இப்போ இவை அங்கேருந்து வந்தோன்னா நான் எல்லாம் முடிச்சுட்டு தமையனோட அனுப்பி விட்டா தமையனும் போய் படிப்பேர் இவையும் படிப்பினம் தமையனோட வரிவினம் ஒரு ஆசையாக இருக்கு நீ அவாட்ட இன்றைக்கு நிற்க மாட்டா சனிக்கிழமை தான் நிற்பா அப்போ சனிக்கிழமை போய் அவள் அவட கதைச்சிட்டு எவ்வளோ டியூஷன் ஃபீஸ் காசு எடுக்கிறீங்கன்னு கதைச்சிட்டு விடுவோம் என்ன நான் அப்படி ஜோஜன்னா இந்த நலமுறை திட்டத்தையாவது எடுத்து கொடுப்போம் கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் பிள்ளையில ஊக்கப்படுத்தணும்ன்ற காண்டி ஆனால் உண்மையில் சொல்கிற நம்பி சில நேரம் எனக்கு இருக்கோ இல்லையோ பிள்ளைகளுக்கும் அம்மாவுக்கும் மூன்று பிள்ளைகளுக்கும் அம்மாவுக்கும் இவருக்கும் கொடுத்துட்டு தான் நான் சில நேரம் வெறும் பிளேண்டியோ இல்லைன்னா பால் இருந்தால் ஒரு தீயை குடிச்சிட்டு சாம் பழுத்துருவேன் கேபி நான் சாப்பிட்டீங்களா அம்மாண்டு நான் அதை வெளிக்காட்டாமல் ஓ மட்டும் சொல்லிடுவேன் அப்படி சூழ்நிலையும் இருக்கு எங்களுக்கு சரி சொந்தங்கள் எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதல் நான் இப்போ இப்போ அம்மாக்கள் வந்து சாப்பிடாமல் இருக்காங்க இந்த குழந்தைகள் வந்து சாப்பிடாமல் இருக்கிற கூட தான் ஆனால் இவர்களுக்கு வந்து சாப்பாடு ரீதியாக வந்து உதவி செய்ய தேவையில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்று சொன்னால் இவங்களுக்கு வந்து இந்த தண்ணி வசதியை வந்து நாங்கள் செஞ்சு கொடுத்துட்டோம் சொன்னால் இவங்களே இந்த ரெண்டு குடும்பத்துக்கு இலவசமாக மரக்கறி கொடுக்குற அளவுக்கு வரக்கூடிய ஆக்களாக இருக்காங்க நல்ல முயற்சி உடைய ஆக்கள் இப்போ இந்த குடும்பத்தை பார்த்ததில் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் அவசியமாக செஞ்சு கொடுக்க வேண்டியது இந்த தங்கச்சிக்கு இந்த தம்பிக்குமான படிப்பு வசதிகள் ஒன்று வந்து சைக்கிள் கேட்டிருந்தவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த தொலைபேசி ஒரு ஸ்வூம் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி ஒரு தொலைபேசி அந்த தொலைபேசியும் பாடசால உபகரணங்கள் கொஞ்சம் புத்தகங்கள் கேட்டிருக்கா அது இல்லைன்னு சொல்லி ஸோ அந்த விஷயங்களை செய்யணும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து நீங்கள் இந்த குழாய் கிணறு வசதியை வந்து செஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய சொந்தங்கள் செஞ்சு கொடுத்தா இந்த குடும்பம் வந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாத அளவுக்கு வந்து முன்னேறு முன்னேறிய மன்றில் வந்து எந்த சந்தேகமுமே இல்லை ஸோ இந்த குடும்பத்துக்கு வந்து இந்த வசதியை செஞ்சு கொடுக்க நினைக்கிற சொந்தங்களில் வந்து எங்களுடைய தொலைபேசி இலக்கத்தை வந்து தொடர்பு கொள்ளுங்கள் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குழாய் கிணறு சைக்கிள் ஃபோன் பாடசாலை உபகரணம் அப்படின்னு யோசிக்கேக்க வந்து அது ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய தொகை மாதிரி இருக்கும் செய்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் இவ்வளவு இவ்வளோ ஆயிரம் முடியும் இதுக்கு ஒரு ஒன்றரை லட்சம் அப்படி முடியும் இது எங்களால் கஷ்டம் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் யோசிச்சிங்கன்னு சொன்னால் இந்த குடும்பம் அப்படியே கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் வந்து உங்களால் முடிஞ்ச உதவியை சிறுதுளி தான் பெருவெள்ளம் எல்லாருமே இணைஞ்சு அதை செய்யக்க வந்து அது ஒரு சின்ன விஷயமா இருக்கும் அந்த ஒவ்வொருத்தருக்குமே அது ஒரு சின்ன விஷயமா இருக்கும் எல்லாருமே இணையக்க வந்து ஸோ இணைஞ்சு செய்கிறதன் மூலமாக வந்து செஞ்சு கொள்ளலாம் எனக்கு இப்போ எங்களை பாருங்கள் நாங்களும் எவ்வளோ வெயிலுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்ப
பெண் குழந்தை அதாவது ஒரு வயசு வார இருபத்தி எட்டாம் தேதி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மூன்றாம் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வந்து அந்த பெண் குழந்தை வந்து தன்னுடைய முதலாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடுறாங்க ஸோ அந்த அடிப்படையில் வந்து எனக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா பணம் அனுப்பியிருந்தவர் ஐந்து குடும்பங்களுக்கு வந்து பத்தாயிரம் ரூபா நிதியுதவி கொடுத்து அவங்களை கஷ்டங்களை வெளியே கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி அப்போ அவர்கள்லாம் இந்த உதவியை செஞ்சுருக்காங்க இந்த உதவியை வந்து உங்களுக்கு நெசி என்று சொல்லப்படுற ஒரு பெண் குழந்தை வந்து தன்னுடைய பிறந்த நாளை முன்னிட்டு வழங்கியிருக்குது அதை அவர்களுடைய பெற்றோர் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரன் குடும்பத்தினர் வந்து வழங்கியிருக்கணும் கனடாவிலேருந்து ஸோ எங்களுடைய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை வந்து நெசி தங்கஜிக்கு வந்து சொல்லிக் கொள்கிறோம் நீங்கள் பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொல்ல போகிறீங்களா நாங்கள் அந்த தங்கச்சிக்கு எங்கள் குடும்ப சார்பாக பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மீண்டும் அந்த குழந்தை நன்றாக வாழ்ந்து கல்வியிலே சிறந்து எந்தவித நோய்கள் துன்பங்கள் இல்லாமல் நான் கும்புற மாதாவும் சிவஸ்டியாரும் எந்த துணையோடையும் அவரை பாதுகாத்து வழி நடத்த வேண்டும் என்று எங்கள் குடும்பம் சார்பாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் நெசி தங்கச்சி பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் நெசி தங்கச்சி நெசி இல்ல நெசி 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 தங்கச்சி ஓகே நெசி தங்கச்சிக்கு வந்து எங்களுடைய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் ஓகே அண்ணா எனக்கு ஒரு இது உண்டு ஒரு கீரைப்பொடி வந்து என்ன விலை வைக்கிறீங்க ஒரு கீரைப்பொடி வந்து கடையில் நூறுரூவா விற்கிறாங்க நாங்கள் இங்கே அறுபது ரூபா படி நாங்கள் கொடுக்குறோம் நாங்கள் கீரைப்பொடி அறுபது ரூபா படி கொடுக்குறீங்களா கடைக்கு கொடுக்குறீங்களா ஆக்களுக்கே கொடுக்குறீங்களா இது கடை கடைக்கு அறுபது ரூபா படி கொடுக்குறோம் நாங்கள் இது வீடுகளில் வந்து வாங்குவாங்க எழுபது ரூபாய்க்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம் நாங்கள் அப்போ எனக்கு என்ன விலைக்கு தருவீங்க உங்களுக்கும் அதே விலைக்கு தான் அப்போ எனக்கு ரெண்டு கீரைப்பொடி தான் இருக்கீங்களா ஓ அது சரி ரெண்டு கீரைப்பொடி தாங்க வாங்க எனக்கு சரியான ஆசை இருக்கு கீரை வளர்க்குறதுல பாப்போம் ஒரு நாளைக்கு வீட்ட கோழி கொத்த விடாம செய்யணும் நானும் ஒரு தோட்டம் மட்டும் ஒவ்வொரு நாளும் தண்ணி கிடைக்கணும் இது இப்ப பருவம் சரியா சின்ன இருக்கு இல்லையா சரிதான மருந்து எனக்கு முதலாவது வந்து தங்கச்சிக்கு அந்த மூணு புத்தகம் வாங்கி கொடுங்க கவலை புரியல தங்கச்சி ஓகே எல்லாம் நல்லா நடக்கும் யோசிக்காதீங்க நானும் உங்கள்கிட்ட கீரை வாங்கிட்டு போகிறோம் நீ உங்களுக்கு கீரை பிஸ்னஸ் எப்படி நடக்க முடியும் வேறுங்க என்ன சரி இந்தாங்கம்மா எனக்கு கடவுள எனக்கு போடுற நீங்கள் அறுபது ரூபா நான் உங்கள நீங்களே பத்து ரூபா இருபது ரூபா இல்லாமல் இருந்தாங்க நான் இங்கே அதே விலைக்கு வச்சுருங்க நூறுரூவா இருநூறுவா தரம் ஒன்பது ஒன்பதாம் ஆண்டு படிக்கிறேன் எனக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் வென்றதுக்கு காசு இல்லை 
கஷ்டப்பட்டு தான் படிக்கிறேன் டியூஷன் காசு மாதம் மூவாயிரம் ரூபா கட்டணும் நான் ஸ்கூலுக்கு நடந்து தான் போகிறேன் நான் நடந்து போகிற சைக்கிளில் போகிறதுக்கு சைக்கிள் வசதி இல்லை இந்த சைக்கிள் உடஞ்சிட்டு அதனால் சைக்கிள் ஒன்று எடுத்து த தருமாறு கேட்குறேன் டியூஷன் காசும் கட்டுறதுக்கு கஷ்டம் 